Carré VIP, bonjour Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau humain disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature ou à la politique qu'aux plumeaux, aux brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous au carré VIP. Notre VIP aujourd'hui, c'est Anne Kerdraon. Bonjour Anne. Bonjour. Et Anne a été une VIP pour être encore une VIP dans la ville. Mais surtout, ça a été une VIP importante dans, à, à l'université de Rennes 2. Elle a invité Janine Perrin et Sophie Vinet. Alors Anne, racontez-nous un petit peu votre parcours. Je, je sais que vous êtes née dans les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc. Et bon, ça, ça ouais, lève les yeux au ciel tout de suite. Non, ça, c'était au siècle dernier, d'accord. Bon, vous êtes arrivée à Rennes. Où vous vous êtes retrouvée enseignante à Rennes 2 non, je vais trop vite. Oui. Ok, alors je vous écoute. Alors on fait un... Je me suis retrouvée à Rennes après mon bac euh, pour des raisons euh, très étonnantes. Mon père étant artiste m'a interdit d'aller au Beaux-Arts. Ah, oui, et moi. quand j'ai eu l'âge d'être pionne, j'ai été pionne et donc j'ai pu m'inscrire au Beaux-Arts. Parce qu'à l'époque, on formait au professorat de dessin. C'était bien avant l'invention des CAPES avec des, une formation extraordinairement académique, anatomie, perspective, mmh. j'en passe, mmh. les, les, les nanas nues, excusez-moi, euh, cher ami, euh, qui posaient fait, fait, hein. pendant 8 heures euh, en ayant des tremblements quand elles avaient des crampes. Ah, euh, pour... Et la suite, et après quoi, j'ai été euh, dis gentiment euh, éconduite de l'école des beaux-arts en 68 pour activité un petit peu agitée. Hein. Euh, ce qui m'a permis de rentrer... Euh, à la formation d'histoire de l'art qui venait d'ouvrir à Villejean pendant une année, juste le temps d'avoir les certificats en antique. Et je suis partie à Paris euh, avec euh, un mari et une fille. J'ai eu le CAPES, donc euh, ancienne formule. J'ai été nommée dans une banlieue chaude d'Argenteuil. Madame, je te casse la gueule à la chaîne de vélo. Ah, C'était déjà, déjà comme ça à ah, oui. Ah, oui. Et il y a eu un poste miraculeusement ouvert à Rennes pour former la nouvelle, le nouveau système de préparation aux, aux enseignements d'art plastique. Et on était quatre, donc ce qu'on a appelé la bande des quatre. Il y avait les, quatre, les trois barbus et moi. Et euh, la on a inventé service. une pédagogie à l'envers de tout ce qui avait été fait avant. Et non. ça a été 35 ans de comment dire, d'invention permanente, de contenu de programme et d'encadrement d'étudiants qui euh, continuent à me fréquenter pour certains. Donc euh, plus de nana à poil. Hein. Plus de nana à poil, mais je suis passée par l'archéologie aussi. Alors ça a été un grand, une grande découverte. L'art du puzzle de remonter des peintures romaines euh, sans le modèle sur la boîte. Ouais. Ce qui fait que j'ai gardé un goût pour l'antique. Et là, je reviens de Rome, où je suis allée voir euh, les vieilles pierres. Et j'ai même trouvé, miracle, la mosaïque sur laquelle j'avais travaillé pour ma maîtrise en... Pou, 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 je ne dirais pas on la dit date. Pas hein, on ne dit pas l'année, on s'en fiche. Hein. Et que mmh. j'ai vu en vrai, alors vrai. que j'ai écrit 200 pages dessus. Ah, c'est émouvant. Sans, émouvant. Sans avoir jamais vu plus que la photo. D'accord. Alors, euh, vous, même, même si vous avez rejeté l'enseignement classique, vous-même, vous êtes une dessinatrice de grand talent. Et vous faites des carnets de voyage, comme vous êtes, c'est aussi votre, votre autre passion à laquelle vous vous êtes donné encore davantage depuis que vous êtes, que vous n'êtes plus, que vous n'enseignez plus. Le, le dessin, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous, qui vous passionne et vous, vous exposez de temps en temps? Oh non, c'est de, depuis 2000, je n'ai rien montré, ou 2005. Euh, nous nous sommes rencontrés, souvenons-nous, euh, cher ami, euh, dans un train entre euh, Saillon et Hué. Exact, c'est vrai, vrai. Et à l'époque, je faisais des carnets qui ouais. ont été montrés, mais surtout dans mes blogs maintenant, euh, parce que depuis les épopées au Mali, euh, pour lesquelles j'ai fait énormément de dessins et qui ont été exposés à Rennes, mm -hmm. y compris à l'hôtel de ville... 
Ouais. Euh, je voyage beaucoup, mais plutôt avec un appareil photo parce que ah ça oui. va trop vite. D'accord. Je me rappelle justement cette proximité que vous arriviez à créer avec les, 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 les autochtones, euh, avec le, le carnet de croquis à la main, le, les, les crayons, et puis euh, est-ce qu'ils sont vite leur portrait, le, leur offrant Alors là, vous, vous faisiez des potes partout en fait ah bah, J'ai eu des tas d'amis, je suis revenu avec des carnets à souche parce qu'il a fallu distribuer les dessins et donc je n'avais plus rien au retour. Alors après, j'ai fait des doubles. Ouais. Enfin, je faisais deux dessins du même monde et je m'en gardais un quand même au, au cas où. Mmh. <rire> Mais c'est un mode de convivialité extraordinaire. Ah, tout à fait, ouais, c'est pour ça que je suis surprise de vous entendre dire que maintenant vous faites plutôt de la photo. Bah, surtout que je ne voyage plus vraiment euh, toute seule, toute seule, parce qu'il faut du temps. Mmh, mmh, mmh. Il faut être autonome. Et cela vous permet d'alimenter de, de, de un, un, votre, votre blog hein. bah, Je continue à alimenter mes blogs après chaque voyage. Qui s'appelle euh, les carnets de voyage de la cariatre. <rire> la Avec cariatre. Un K à Alors, la on cariatre. précise que Anne Gardran, vous aurez remarqué, ses initiales, c'est AK. Donc voilà, vous voyez un petit peu le, 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 le caractère et l'humour de ma vieille pie d'aujourd'hui. <rire> Anne, c'est le. Elle est venue le moment de faire. Une déclaration. Et alors, votre déclaration, vous la faites à Janine Perrin. Janine est avec nous en studio. Racontez-nous pourquoi euh, Janine Pourquoi Janine Parce que euh, Janine était, euh, comment dire, l'âme et, et l'organisatrice pédagogique, alors que ça n'était pas sa fonction, quand les ateliers d'art plastique étaient rue saint yves où elle vivait avec ses chiens, ses chats, euh, son petit-fils... Euh, euh, les oiseaux du coin et Janine avait cette particularité d'arrêter les cours en disant euh, « le café est prêt <rire> ». Alors euh, euh, les jours de concours euh, qui se passaient là, surveillés attentivement par des gens du rectorat, elle arrivait avec les plateaux, avec autant de café qu'il y avait de victimes. <rire> <rire> Alors... Euh, Janine, racontez-nous un petit peu vos souvenirs, comment vous avez vécu cette période. Parce que, bon, je, on peut le dire à votre âge, vous avez 80 ans. Oui. Vous êtes d'une très élégante, euh, vraiment, euh, <rire> on ne vous donne absolument pas votre âge. Et, et donc, c est, c est toute cette, vous pouvez nous dire deux mots sur, sur cette période de, de votre vie comment, enfin, On voit que tout l'amour que vous avez eu pour tous les gens que vous croisiez. Mais oui, j'ai travaillé ben, 27 ans euh, avec les arts plastiques. Enfin, pas tout à fait, parce que c'était la maison des étudiants. Ça s'appelait la maison des étudiants rue saint yves ah. Et on travaillait avec des étudiants. Mmh. Donc, il y avait le président, il y avait, enfin, tout le bureau mmh. était rue saint yves Et il y avait aussi le Crous, euh, les sports, euh, il y avait la mutuelle, il y avait les tickets de restaurant. Enfin, il y avait beaucoup d'organismes. Tout ce qui était lié à l'université, en voilà. fait, se passait là. Et ensuite, euh, les arts plastiques sont arrivés. Et, et, et avec eux, Anne, Anne Cardraon. Anne, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ennuyée à l'époque parce que je faisais du volume et mon plâtre et, euh, avait tendance à boucher les éviers. Oh, oui. Ah, c'est pas bien ça, oui. C'est pas bien. Encore plus Le de boulot pour Janine, alors. Ça faisait des crasses partout. On n'était pas d'accord, toutes les deux. Moi, j'ai nettoyé, elle salissait. Donc, c'est deux différences. <rire> Et vous êtes quand même restée copine. Mais on est resté toujours amis, parce que, avec Anne, c'était facile, on se disputait, mais. Et on se réconciliait après, autour d'un café, d'un gâteau. Plus rien. Tout ouais. était effacé, mmh. c'était bien. Bon, ben, pour en revenir aux étudiants, moi j'aimais beaucoup la jeunesse. Et j'avais des enfants, trois enfants. Donc mes enfants euh, s'associaient aux étudiants. Même les étudiants gardaient mes enfants quelquefois. D'accord, c'était comme une espèce d'immense famille. Hein. J'étais vraiment la famille. Mmh. Quoi, la famille de universitaire pour moi. C'était un grand réconfort, malgré que j'avais un gros travail, parce que je faisais le ménage, la réception, l'organisation des cours, des salles, enfin, etc. Mais ça se passait très, 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 très bien. Très Sans bien. doute avoir la lumière qui est dans vos yeux encore quand vous évoquez ça. <rire> J'ai passé 27 ans de, 
de bonheur, de bonheur, vrai. de vrai petit bonheur, parce que c'était plutôt du petit bonheur, mais il y avait quand même beaucoup de travail, je vous, ouais. vous répète. C'est pas incompatible, travail et bonheur, oui. Pas de vacances, mmh. je n'avais pas de vacances. Ah, en ce temps-là, pas non, la non, peine. Non, <rire> non, non, non. Non, non ouais, bah, c'était le bonheur au travail, pas besoin de vacances. <rire> voilà, moi c'était le bonheur, c'était le travail. Enfin, pour en revenir encore une fois aux étudiants, je mets beaucoup les étudiants, donc je les servais le mieux possible. Mmh. Mmh. Tout ce que je pouvais, je faisais pour eux. Les petits cafés, même la soupe, quelquefois, quand je les voyais dans l'embarras. Janine, je sais, alors vous, vous venez de dire que vous avez eu trois enfants, et je crois savoir que vous en avez eu un, 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 un quatrième, en quelque sorte. C'est un moulin que vous avez restauré, oui. un moulin oui. avant, c'est oui. ça Voilà. En famille. Nous avons restauré un moulin avant, pendant 25 ans de restauration, parce qu'il était dans un piteux état, et avec mon fils qui était menuisier charpentier, ça nous a permis de faire des gros travaux. Alors, on a restauré ce moulin. Et quand il a été restauré, on s'y est attaché, pas comme à une maison, comme à un être humain. Mmh. C'était notre ami, le moulin. Et quand on arrivait, on le voyait se dresser parce que j'avais fait pousser du lierre, euh, du lierre euh, japonais. Ouais. Euh, C'était vert l'été et rouge, très rouge comme ah. ça. Et l'hiver, ouais, ouais. c'était très très beau. Alors quand on le voyait, on disait « Ah, tu es là Ah, tu nous attends mmh. !» Vous montez la garde en vous ah, attendant. Vous montez la garde. Ouais. Et il y a même eu un poème, de... un poète qui m'avait fait un poème ah, sur, sur le moulin. moulin. D'accord. Oui, ah. ben, il avait mis des belles choses parce que c'est un moulin qui n'avait jamais pu tourner. Il n'avait jamais ah bon fait de farine. Il avait juste été construit, puis après, il était devenu obsolète avant... Euh, la... Oui, parce qu'il y, y avait deux moulins côte à côte. Le moulin que j'avais, moi, acheté enlevait le vent de l'autre moulin. Ah oui Il y a eu procédure, etc. Si bien que ce, ce moulin est tombé en ruine parce qu'il ne travaillait pas. Il n'avait pas travaillé, non. Alors, on va faire un petit tour en musique, là, maintenant. On a parlé de poésie. Il y en a un que, que, que Anne, Anne Gardaron a choisi, qu'on aime beaucoup ici. C'est euh, Pierre-Marc Orland, euh, chanté par Monique Morelli. Un rat est venu dans ma chambre. Il a rongé la souricière. Il a arrêté la pendule. Et renverser le pot à bière Je l'ai pris entre mes bras blancs Il était chaud comme un enfant Je l'ai bercé bien tendrement Et je lui chantais doucement Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux pavis Ne siffle pas sur les quais endormis Quand je tiendrai la main de mon chéri un chinois est sorti de l'ombre Un chinois regardait l'ombre Sa casquette était de marine Ornée d'une encre coralline Devant la porte de Charlie À peine y fit je lui ai souri Dans le silence de la nuit En chuchotant, je lui ai dit Je voudrais, je voudrais, je ne sais trop quoi je voudrais ne plus entendre ma voix J'ai peur, j'ai peur de toi, j'ai peur de moi Sur son maillot de laine bleue On pouvait lire en lettres rondes Le nom d'une vieille compagnie Qui paraît-il fait le tour du monde Nous sommes rentrés chez Charlie À peine il fit loin des soucis et j'ai dansé toute la nuit Avec mon chintoc ébloui Et chez Charlie, il faisait jour et chaud Fais se jouer des Isabelles sur son vieux piano Un piano avec des dents de chameau J'ai conduit le chinois dans ma chambre Il a mis le rat à la porte Il a arrêté la pendule et renverser le pot à bière Je l'ai pris dans mes bras tremblants Pour le bercer comme un enfant Il s'est endormi sur le dos Alors je lui ai pris son couteau C'était un couteau perfidé glacé Un sale couteau rouge de vérité Un sale couteau rouge 
sans spécialité. La fille de Londres, donc, euh, choisie par Anne Cadramon. Pourquoi, Anne Parce que euh, je suis absolument incompétente sur la chanson contemporaine, euh, que ça me renvoie à l'idée des voyages. J'ai l'impression d'être en, entre Londres et Shanghai. Oui, et tout, à fait. Euh, mmh. tout le cinéma noir et les thrillers euh, américains euh, sont l'essentiel de ma cinématographie oui. actuellement. <rire> Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et il y a de la joie euh, toujours autour de notre invité du Carré VIP, Anne-Claire Draon, euh, qui a invité, alors ce sera au téléphone, une de ses anciennes élèves, euh, Sophie Vinet. Et Sophie est en ligne avec nous Oui. Bonjour Sophie. Entends. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu euh, bon, euh, votre, votre parcours, votre rencontre avec Anne aussi. Oui, bah, tout à l'heure j'ai entendu euh, ce qu'elle racontait sur la, les débuts de la fac d'art plastique ça oui. et, et Madame Perrin. Oui. Et ça m'a touchée forcément puisque j'ai fait partie euh, de ces jeunes étudiants oui. il y a 30 ans. Déjà <rire> Vous Donc, voulez cette euh, Et puis Anne, euh, Anne était la personne qui m'a suivie dans ma maîtrise et DEA à l'époque. Mm -hmm. Donc c'est comme ça qu'on a eu des liens un peu plus serrés et puis de temps en temps... On... On se, on se voit encore et, et c'est très bien. <rire> et alors vous, après vos études, vous avez, un, vous avez un, un parcours un peu original, parce que je crois que maintenant vous êtes installée comme coiffeuse, c'est ça Oui, depuis 5 ans. Ouais. Voilà, en fait, euh, je suis installée comme coiffeuse, j'ai toujours un peu de peine à, à dire ça comme ça. En fait, je suis toujours euh, plasticienne, ouais. mais j'ai fait une formation de coiffure pour servir euh, le, le projet euh, que je fais actuellement. Voilà. Donc, j'invite les, les gens, la population. Tout se fait par bouche à oreille. Ouais. Donc, il faut savoir que j'habite en plein champ. Du côté de Nozay, je crois. Voilà, à Nozay, mm -hmm. euh, à trois quarts d'heure de Rennes. Et euh, j'invite les gens à venir dans mon atelier, soit pour une coupe, une coloration végétale ou un soin. Ah, très bien. Je n'utilise que des produits bio. C'est très important pour moi. D'accord. Et je garde trace de chaque transformation. Ah oui pour, euh, bah, pour faire des inventaires. Et ces inventaires euh, sont, euh, enfin, comment dire, euh, euh, habillent peu à peu mon atelier. Et, euh, et voilà. D'accord. Donc vous, vous mêlez complètement, étroitement dans votre vie professionnelle, votre vie artistique, euh, dans votre ferme, au milieu des champs, de, auprès d'une mine à, à Nozay, c'est ça oui, auprès de la mine d'Abaret. Et Anne Cardaron est allée là-bas, je suppose. C'est Anne qui. C'est oui, oui. Sophie qui vous a coiffé, Anne Ah non, non, euh, non, parce que c'est un peu loin. Et ça serait avec plaisir, mais bon. Non, euh, elle a commencé par faire des installations sur la mine avec des textiles pour euh, emballer complètement la mine à une période où le land d'art était. Façon Christo euh, oui, après Christo et après notre ami Bruni, que je salue ici au passage. Et euh, on enfin, elle a cessé de faire ce genre de travail, mais elle l'a fait au profit du militantisme. Et donc, nous avons tous participé il y a deux ans à la fabrication d'une boule rouge géante faite de tissu qui rentrait dans son programme de... Défense de Notre-Dame-des-Landes, parce que Sophie n'est pas seulement plasticienne, elle est investie Militante. dans la politique locale. D'accord. Alors, effectivement, à Nozay, vous n'êtes pas loin de Notre-Dame-des-Landes, Sophie Oui, 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 on est à une demi-heure. Et donc, vous vous investissez dans... Bah, disons que euh, le, le problème de l'aéroport, euh, on va dire, dépasse... La lutte, aujourd'hui, dépasse le problème de l'aéroport. Ouais. C'est vraiment une lutte pour euh, quel, quel milieu rural on veut vivre quelle agriculture on veut garder ou inventer, mmh. enfin, ça, ça, va, ça va très loin. Hein. Mmh. Et mon mari est paysan, très engagé également pour une, une éthique dans ce milieu rural. Et, euh, et donc, euh, bah oui, pour nous, c'est important de, de soutenir le mouvement et, et, et d'avancer ensemble. Et cette année, bon, bah, c'est très très fort les luttes, bien sûr. Et euh, ce qu'on peut, la, la, par exemple, la manif, à, une des manifs à Rennes, euh, je ne sais plus, parce qu'il y en a eu tellement, oui. là, euh, avec beaucoup de tracteurs, 
que ce soit celle-ci ou d'autres à Nantes, c est, c est, mais c'est touchant, touchant, parce que au delà de cette idée d'aéroport, on a l'impression, moi, en tant que fille, petite fille de paysan et épouse de paysan, on a vraiment l'impression que c'est comme si tout d'un coup, la population reconnaissait la place du, du vrai paysan, hein, pas, pas celui qui casse tout partout, mais... <rire> Voilà. Et donc, euh, bah, pour moi, c'est pas étranger du tout à ma, euh, à mon engagement artistique, puisque je travaille tout le temps avec la population et qu'il y a souvent une petite connotation écologique dans mon travail. D'accord. Anne, euh, Sophie, pardon, avant de, de vous quitter, est-ce que, est que vous avez un site ou est-ce qu'on si est qu peut prendre rendez-vous Comment faire pour prendre rendez-vous euh, et vous voir à nos ailes Alors, euh, soit par téléphone. Euh, donc c'est le 0240 87 02 81. J'ai un site, sophievinet.fr. J'ai actuellement, c'est tout nouveau pour moi, une page Facebook. Ah, très bien. Donc je, je rappelle aux, aux auditeurs que Sophie, votre nom s'écrit V-I-N-E-T. Voilà, et Sophie avec un F. Sophie avec un F, effectivement, non, là. S-O-F-I-E-V-I-N-E-T, d'accord voilà. Sophie, on va vous laisser. Merci beaucoup et puis bonne, euh, bonne chance dans, dans, tout vos, dans, dans toutes vos actions. Et à Merci plus. À vous. Ah, Anne, vous voulez à rajouter bientôt, quelque chose Anne. À plus, bisous. <rire> oui, à très bientôt, salut. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme est conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement, chef du gouvernement. Ça fait du bien d'entendre Boris Vian avec cette Java des bombes atomiques et ça lance vraiment bien le coup de cœur d'Anne Kerdraon. Anne, dites-nous ce qui vous révulse, ce qui vous révolte dans, le, dans notre société. Actuellement, c'est l'emprise de la télévision qui euh, nivelle absolument tout le niveau culturel. Euh, la débilité des films français récents. Ah oui, quand on voit les, les bandes annonces, c'est de plus en plus affligeant. Hum. Euh, quant au règne de l'argent, ben, tout est dit, je dirais, et de la politique, tout est dit dans Boris Vian. Je me ressens un art comme euh, du temps, de... il y a longtemps. Ouais. <rire> et là, on entend en ce moment aussi cette concentration de la ah presse. Oui, là, c'est euh, très très bon. Euh, ouais, ouais, y a de quoi, Petite bombe sur Panama. Là. <rire> oui, effectivement. <rire>
très belle musique euh, proposée par Anne Kedraon, la musique de, du Mali, un pays qui est encore euh, affecté par, euh, malheureusement, euh, des, des problèmes, des bombes encore éclatées. Enfin, voilà, on en parle aux actualités. Euh, le tourisme n'est pas vraiment euh, conseillé là-bas, je crois. Enfin, C'est un pays que vous connaissez bien. Anne, vous y avez beaucoup voyagé. Moi, j'y suis allée euh, cinq ou six fois. Et, et là, je rends hommage à notre ami Michel Rastoul, grâce à qui... Euh, j'ai fait parasite d'associations humanitaires. Alors je précise que Michel Rastoul est une architecte qui s'investit beaucoup, beaucoup dans, dans le, les, les, un organisme qui, enfin, qui s'appelait Architectes sans frontières, maintenant Architectes sans territoire, et qui aide des, des, des pays en développement à, à s'équiper d'écoles, de, de dispensaires, de mmh. tout ce qui est nécessaire à la, à la vie. Ça paraît... Donc là, le Mali, c'était une véritable découverte. Et en fait, si j'ai choisi cette musique, c'est, je dirais, euh, totalement l'ambiance de la marche qu'on peut faire dans les pays du Sahel, euh, du côté de la falaise de Bandiagara en particulier, où j'ai gardé des relations et des amis et que j'ai beaucoup dessiné, là, pour le coup. Ouais, ouais. Et il y a cette espèce de dynamisme lent dans cette musique qu'on a quand on marche pendant des heures en regardant euh, un ciel dégagé, des montagnes rouges, euh, quelques petites oasis, enfin un pays magique. Et ne plus magique. y aller, c'est vraiment une, un, un déchirement pour vous. D'accord. Alors Anne, oui, pas loin, il est venu quasiment le temps de, de nous quitter. Je demande toujours à, à mon invité, à ma VIP, est, quel est son secret pour rester jeune, rester en forme Je crois que pour vous, on, on l'aura compris, c'est le voyage. Ben, c'est le voyage, je dirais, partout et nulle part. Euh, maintenant, je crois que je connais à peu près toute l'Asie du Sud-Est, euh, sauf le Japon, alors c'est ma dernière envie. Ouais. Et puis, euh, des villes, et des musées et, et du cinéma. Euh, vos voyages sont, sont souvent faits, je crois, euh, euh, pour rendre visite. Enfin, le, le prétexte, c'est de rendre visite à des anciens élèves, je crois. Ah oui, oui, euh, oui j'ai eu l'occasion de faire un pèlerinage avec des mongs euh, entre la Thaïlande et le Laos. J'ai été invité en Corée du Sud, évidemment, euh, par un ami cher qui est décédé depuis, hum. et qui était un peintre vraiment remarquable. Et ce sont des pays dans lesquels on est toujours accueillis, enfin, trois fois en Inde aussi, enfin, mais les étudiants se perdent, hélas. Mm. Et c'est peut-être euh, le grand manque de la retraite, c'est de ne plus avoir un public jeune. Parce que vrai. faire des conférences pour les retraités, c'est pas toujours très humoristique. <rire> Merci beaucoup pour ce joli carré VIP avec mes VIP d'aujourd'hui, Janine Perrin et Anne Cadraon. Quelques nouvelles d'anciennes invités du Carré VIP. Le film Suite Armoricaine de Pascal Breton suit une jolie carrière. Il va être programmé bientôt à un festival en Amérique du Sud, il me semble. Euh, la forêt sacrée dont nous avions parlé aussi, le film qui évoque la question de l'excision en Côte d'Ivoire avec Camille Saray, poursuit aussi une belle carrière, primée dans pas mal de festivals dans le monde. Dans les recommandations que j'ai lues pour vous, dans le magazine Vogue, les, dans, parmi les livres à ne pas rater en ce mois d'avril, il y a celui de Adi Ernaud, la fille de 1958, une super VIP, celle-là aussi. Un grand merci à Xavier Jean qui nous a accompagné à la technique. Et donc je voulais donner rendez-vous dans 15 jours avec Catherine Méhé-Soulard qui est naturopathe ou plutôt aromathérapeute. On verra ça avec elle. Oui. 
Carré VIP, l'émission à réécouter sur euh, euh, RCF ce soir et puis très vite aussi sur le site unidiver.fr. Bonne semaine. Mmh.